அன்பு நண்பர்களே வணக்கம் இது மாடர்ன் ஃபன் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனல் இன்னும் இந்த சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் செய்யாமல் இருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உங்களுக்கு அப்டேட் வந்து கொண்டிருக்கும் இன்றைய நாளில் இன்னும் முக்கியமான ஒரு டாபிக் பற்றி உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இந்த டாபிக் இந்த தலைப்பு நம் மனதை மிக மிகவும் நெருடியது மிக மிகவும் துன்பப்படுத்துகிறது நம்முடைய தமிழ்நாட்டினுடைய வளங்கள் வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய அந்த தருணத்தை தான் இப்போது நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் வெறும் எழுபது கிலோமீட்டர் மிச்சப்படுத்த நாம் இந்த எட்டு வழி சாலையை அமைக்கப் போகிறோம் என்று நம்முடைய தமிழக அரசு கூறிக்கொண்டு சிரித்து கொண்டிருக்கின்றது ஆனால் இதனுடைய வளமும் வாழ்வும் அழிக்கப்படுகின்றது என்பதனை யாருமே அறிய தமிழக அரசு நம் தாய் மண்ணிற்கு தமிழ் தமிழக மண்ணிற்கும் தமிழக மக்களுக்கும் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற துன்பங்களை பார்க்கும் பொழுது நாம் நம்முடைய தாய்நாட்டில் தான் இருக்கிறோமா அல்லது வெளிநாட்டில் இருந்து கொண்டு அகதிகளாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோமா என்று சந்தி சற்று சிந்திக்க தோன்றுகிறது இந்த எட்டு வழி சாலை வழியாக யாருக்குத்தான் லாபம் ஏற்படுகிறது என்று பார்ப்போமானால் தமிழக மக்களுக்கு ஒரு துளியும் லாபம் இல்லை என்பதுதான் நிகசர்மான உண்மையாக இருக்கிறது தமிழக மக்கள் ஏறக்குறைய தமிழக மக்க தமிழக தமிழகத்தில் இருந்து ஏறக்குறைய எட்டு மலைகள் அதில் இருக்கும் அயன் ஓர் என்ற தாது வெளிநாட்டிற்கு ஏற்றுமதி செய்யப்பட போகின்றது என்ற பகிரன் பகிரம்பமான ஒரு உண்மை நம்மில எத்தனை பேருக்கு தெரியும் எட்டு வழி சாலையின் மூலமாக இவர்கள் அடையக்கூடிய லாபம் தான் என்ன என்று பார்க்கும் பொழுது இந்த எட்டு மலைகளில் இருந்து எடுக்கப்படுகின்ற அயன் போர் இரும்பு தாதுதான் மற்ற வெளி நாடுகளுக்கும் சரி வெளி உலகத்திற்கும் சரி ஏற்றுமதி செய்யப்பட போகிறது என்பது நம்மிலே பலருக்கு இப்போது தெரிந்து கொண்டு வருகிறது ஏனென்றால் இந்த எட்டு வழி சாலைக்கு எதிராக பல போராட்டங்கள் துவங்கிவிட்டன இதோ நேற்றைய தினம் இளைஞர்கள் மாணவர்கள் தம்முடைய போராட்டங்களை துவங்கிவிட்டார்கள் இதிலிருந்து ஏறக்குறைய ஒரு லட்சம் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் மரங்கள் மரக்கன்றுகள் மரங்கள் அழிக்கப்பட போகின்றது என்று தகவல் வருகின்றது ஆனால் அது உண்மை அல்ல ஏறக்குறைய ஐந்து லட்சம் மரங்கள் அழிக்கப்பட போகின்றது என்பதுதான் உண்மை இன்னும் பார்த்தோமானால் ஆறாயிரத்தி எட்நூத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு ஏக்கர் விவசாய நிலங்கள் கைகப்படுத்தப்படுகின்றது ஆனால் அது உண்மை அல்ல ஏறக்குறைய பத்தாயிரத்திலிருந்து பதினைந்தாயிரம் ஏக்கர் நிலங்கள் இந்த எட்டு வழி சாலைக்காக கையகப்படுத்தும் நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது அப்படி இருக்கும் பொழுது அந்த பத்தாயிரம் ஏக்கர் நிலங்களிலே இருக்கின்ற ஏழை விவசாயிகள் எங்கே செல்வார்கள் அவருடைய வாழ்வாதாரத்திற்கு என்ன செய்வார்கள் அவர்களுடைய வாழ் உரிமையை அவர்கள் மீட்க என்ன செய்வார்கள் அவர் எதிர்காலத்தில் என்னவாக இருக்க போகின்றார்கள் என்பது பற்றி யாருக்குமே கவலை இல்லை முக்கியமாக இந்த மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு கவலையே இல்லை இன்னும் இருநூற்று தொண்ணூறு ஏக்கர் வன பகுதி நிலங்கள் அழிக்கப்பட இருக்கின்றது இந்த எட்டு வழி சாலையின் வழியாக பல்லாயிரக்கணக்கான வீடுகள் தரைமட்டமாக்கப்பட்டு அதிலே ரோடு போடப்பட போகிறது இன்னும் முக்கியமாக நாம் பார்ப்போமானால் சுங்க கட்டணம் முன்னூற்று எழுபத்தி ஐந்து ரூபாயிலிருந்து இது ஆயிரத்தி நானூறு ரூபாயாக உயரக்கூடிய அளவுக்கு ஏறக்குறைய எட்டு டோல்கேட் மற்றும் சுங்க சாவடிகள் இதிலிருந்து அமைக்கப்பட போகின்றது இவற்றையெல்லாம் பார்க்கும் பொழுது இந்த சுங்க சாவடிகளையும் சரி இந்த எட்டு வழி சாலைகளையும் எந்த சாதாரண மனிதன் பயன்படுத்த முடியும் எந்த சாதாரண மனிதன் கார்களிலே சென்று அல்லது பைக்கிலே சென்று இதை பயன்படுத்த ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்ச்சியாக இருக்கின்றது அது யாருக்கு என்று என்றால் இங்கே இருக்கின்ற ஜிண்டல் நிறுவனம் மற்றும் ஸ்டீல் நிறுவனம் மற்றும் இந்த இரும்பு தாதுகளை ஏற்ப ஏற்றுமதி செய்யக்கூடிய நிறுவனங்கள் தான் இதிலிருந்து பயன்பெற போகிறார்கள் ஆனால் இதை எதிர்த்து பேசினாலோ அல்லது இதற்காக விழிப்புணர்வு கொடுத்தாலோ அவர்களுக்கு முத்திரை குத்துகிறார்கள் தீவிரவாதிகள் என்று 
இப்பொழுது இதனுடைய ஆழமான உண்மைகளை நாம் சிந்தித்து பார்த்து பார்ப்போம் நன்றி இந்த சேனல் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் தயவுசெய்து சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் ஷேர் செய்யுங்கள் நன்றி